వెల్కమ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ సైకాలజీ సిలబస్లో భాగంగా మనం మూర్తిమత్వ సిద్ధాంతాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం గతంలో నేను మూర్తిమత్వ రూప ఉపగమ సిద్ధాంతాల గురించి చెప్పాను ఆ టాపిక్స్ అన్ని మొత్తం క్లియర్ చేశాను ఆ టాపిక్ సంబంధించిన తొమ్మిది వీడియోలు మీకు అప్లోడ్ చేశాను ఈ వీడియోలో మనం మూర్తిమత్వ సిద్ధాంతంలోని మూర్తిమత్వ లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకుందాం కొంతమంది అడిగారు లక్షణ ఉపగమం అంటే ఏంటండి లక్షణం అంటే వ్యక్తి కనబడిచే లక్షణాలే లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతానికి చెందినవి వ్యక్తి కనబడిచేటువంటి లక్షణాల ఆధారంగా చేసుకుని మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేసిన సిద్ధాంతమే మూర్తిమత్వ లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతాలు దాని గురించి చూద్దాం కొందరు రూపాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తే మరికొందరు వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి లక్షణాల ఆధారంగా మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు అదే లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతం వ్యక్తిలోని దాదాపు శాశ్వతంగా ఉండే గుణాన్ని మనం లక్షణం అంటాం వ్యక్తిలోని దాదాపు శాశ్వతంగా ఏదైనా ఒక వ్యక్తిలో ఎప్పుడు కనబరిచేటువంటి లక్షణాన్ని మనం గుణాన్ని మనం లక్షణం అంటాం అది ఆ లక్షణంరా అని అంటుంటాం వాటికి ఉదాహరణ ఏంటో చూద్దాం చూడండి మౌన స్వభావి వదరబోతుతనం నిష్కపటి దాపరికం లేని ప్రవృత్తి దాపరిక ప్రవృత్తి సాహస ప్రవృత్తి కలుపుగోలుతనం మంచి స్వభావం కోపశీలత చిరాకు స్వభావం గంభీరత్వం జాగ్రత్తపరుడు భావుకత చంచలన స్వభావం ఆశావాది చతురత నాయకత్వ లక్షణం ఇవన్నీ ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఇలా ఒక వ్యక్తిలో మనకి కనిపించేటువంటి లేదా శాస్త్రవేత్త మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలకు కనిపించేటువంటి కొన్ని లక్షణాలను తీసుకుని ఆ లక్షణాలను కనిపిస్తే ఆ వ్యక్తి ఆ లక్షణానికి చెందినటువంటి మూర్తిమత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్పడం జరిగింది అదే లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతం ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నవి అన్నీ కూడా వ్యక్తి కనబరిచేటువంటి లక్షణాలు వీటి ఆధారంగా చేసుకుని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు ఈ లక్షణ ఉపగమాన్ని చేపట్టి మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు వారిలో ముఖ్యమైన వారు ముగ్గురు మొదటివారు గార్డెన్ ఆల్పోర్ట్ రెండవ వ్యక్తి రెమాన్ బి క్యాటిల్ ఇక మూడవ శాస్త్రవేత్త ఐ శాంక్ వీరి ముగ్గురిని మనం మూర్తిమత్వ లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతంలోని ముఖ్యమైనటువంటి ముగ్గురు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలుగా చెప్పుకోవచ్చు దా దానిలో మొదటి వ్యక్తి గార్డెన్ ఆల్పోర్ట్ యొక్క వివరణ చూద్దాం ఈయన మూర్తిమత్వాన్ని ఎలా వివరించారు గార్డెన్ ఆల్పోర్ట్ ఇతను ఒక వ్యక్తి మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేయటానికి అతని లక్షణాలు తెలుసుకోవటం అవసరమని పేర్కొన్నాడు అతని మూర్తిమత్వం ఒక వ్యక్తిని చూడగానే అతని మూర్తిమత్వం ఏంటో మనం చెప్పేయలేం అతనిలో ఉన్నటువంటి లక్షణాల ఆధారంగా ఇతను ఇతను ఎలాంటి పర్సనాలిటీ కలిగి ఉన్నాడు అని చెప్పవచ్చు అదే రకమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని గార్డెన్ ఆల్పోర్ట్ కూడా వీలుబుచ్చడం జరిగింది ఇతను ఒక వ్యక్తి మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేయటానికి అతని లక్షణాలు తెలుసుకోవటం అవసరం అని చెప్పాడు గార్డెన్ ఆల్పోర్టు లక్షణాలను రెండు రకాలుగా విభజించాడు ఈయన కొన్ని పరిశోధనలు చేసి వ్యక్తిలోని లక్షణాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయని విభజించాడు అవి రెండు రకాలు ఒకటి వ్యక్తిగత లక్షణాంశాలు రెండు సామాన్య లక్షణాంశాలు చాలామంది పరిశోధన చేసి మూర్తిమత్వంలో రెండు రకాలుగా మనం అంచనా వేయచ్చు ఈ రెండు అంశాలని కలగలిపి మూర్తిమత్వం ఉంటుంది అని వివరించడం జరిగింది దాంట్లో మొదటిది వ్యక్తి లక్ష వ్యక్తిగత లక్షణాంశాలు రెండు సామాన్య లక్షణాంశాలు ఇప్పుడు వ్యక్తిగత లక్షణాంశాలు ఏంటి ఏమిటి వ్యక్తిగత లక్షణాంశాలు అనేవి ఒక వ్యక్తిని ఇతరుల నుంచి వేరు చేసేటువంటి ప్రత్యేక లక్షణాంశాలు అవి ఆ వ్యక్తుల్లో మాత్రమే ఉంటాయి ఆ వ్యక్తులకు సంబంధించిన మాత్రమే ఉండే ప్రత్యేక లక్షణాంశాలు ఈ వ్యక్తి గురించి చెబుతున్నాము ఏ వ్యక్తి గురించి అయితే మనం చెబుతున్నాము ఆ వ్యక్తికి మాత్రమే చెందిన లక్షణాంశాలు అంటే ఆ వ్యక్తికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి అలాంటి లక్షణాలు వేరే వ్యక్తులు ఉండి ఉండొచ్చు కానీ పర్టికులర్గా ఎక్కువగా కనిపించేటువంటి ఆ వ్యక్తులు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించేటువంటి లక్షణాంశాలు ఇవి వ్యక్తిగత లక్షణాంశాలు ఇక రెండవది సామాన్య లక్షణాంశాలు సామాన్య లక్షణాంశాలు అనేవి అందరిలోనూ అంతో ఎంతో ఉంటాయి అంతో ఎంతో అందరిలోనూ ఉండేటువంటి సామాన్య లక్షణాంశాలు ఉండేటువంటి గుణాలే సామాన్య లక్షణాంశాలు ఈ రెండిటి ఆధారంగా ఒక వ్యక్తి మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేయచ్చు అని చెప్పి గార్డెన్ ఆల్పోర్ట్ వివరించాడు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంటే గార్డెన్ మూర్తిమత్వ లక్షణ ఉపమ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి గార్డెన్ ఆల్పోర్ట్ యొక్క విభజన ఏది అని అడుగుతాడు ఆప్షన్స్ రెండేసి రెండేసి టాపిక్స్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వ్యక్తిగత డిస్పోజ్ వ్యక్తిగత లక్షణాంశాలు సామాన్య లక్షణాంశాలు లేదా అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం లేదా ఉభయ కాయత్వం మధ్యమకాయత్వం ఇలా రెండు రెండు జంటలుగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది 
గోడనాల పొట్టు లక్షణాంశాలను వివరించడానికి రెండు రకాలుగా వివరించాడు అది ఒకటి వ్యక్తిగత లక్షణాంశాలు రెండవది సామాన్య లక్షణాంశాలు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇక రెండవ వ్యక్తి రెమాన్ బి క్యాటిల్ ఈయన ఎలా వివరించాడు మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి సహాయపడే లక్షణాలు వివరించే పదాల పట్టికను ఒక దాన్ని తయారు చేశాడు చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి సహాయపడే పదాల పట్టిని తయారు చేసిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే రెమాన్ బి క్యాటిల్ మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతంలో లక్షణాలు వ్యక్తి యొక్క ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి వ్యక్తికి ఏ ఏ లక్షణాలు ఉంటాయని ఒక పట్టికను తయారు చేశాడు పదాల పట్టికని ఎవరు అని అడిగితే రెమాన్ బి క్యాటిల్ మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి సహాయపడే లక్షణాలను వివరించే పదాల పట్టిని తయారు చేశాడు ఈ లక్షణాంశాలను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించాడు లక్షణాంశాలను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించాడు అవి ఒకటి ఏంటంటే మూల లక్షణాంశాలు రెండు ఉపరితల లక్షణాంశాలు మూల లక్షణాంశాలు ఉపరితల లక్షణాంశాలుగా వివరించాడు ఇది కూడా మనం గోడన్ ఆల్పోర్ట్ వివరించినటువంటి వ్యక్తిగత లక్షణాంశాలు సామాన్య లక్షణాంశాలు దగ్గరగా ఉంచుకోండి మూల లక్షణాంశాలు ఉపరితల లక్షణాంశాలు దాని గురించి వివరణ చూద్దాం సాధారణ పరీక్షలు సాధారణమైనటువంటి ప్రశ్నావళులు నిర్ధారణ మాపులు ద్వారా ముందుగా ఉపరితల లక్షణాంశాలను గుర్తించి అటు తర్వాత కారక విశ్లేషణ పద్ధతుల ద్వారా మూల లక్షణాంశాలను గుర్తిస్తారు ఆ విధంగా వ్యక్తి యొక్క మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేస్తారు ముందుగా ఉపరితల లక్షణాంశాలను గుర్తిస్తారు రెమాన్ బి కాటిల్ వివరించినటువంటి లక్షణోపకం సిద్ధాంతంలో ఈయన మూల లక్షణాంశాలు ఉపరితల లక్షణాంశాలు అని ఈ రెండు ఉంటాయని వ్యక్తికి గుర్తించాడు ముందు ఉపరితల లక్షణాంశాలు ఏంటో అని గుర్తించడానికి సాధారణ పరీక్షలు ప్రశ్నావళులు నిర్ధారణ మాపులు ఉపయోగిస్తారు అటు తర్వాత ఉపరితల లక్షణాంశాలను గుర్తించిన తర్వాత కారక విశ్లేషణ పద్ధతులను ఉపయోగించి ఈ వారి యొక్క మూల విశ్లేషణను మూల లక్షణాంశాలను గుర్తిస్తారు అంటే ఉపరితల లక్షణాంశాలు అన్నింటినీ వివిధ ప్రశ్నావళులు వివిధ నిర్ధారణ మాపులు రకరకాలుగా గుర్తించి ఆ వచ్చిన సమాచారాన్ని కారక విశ్లేషణ ద్వారా విశదీకరించి అప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క మూల లక్షణాంశాలని గుర్తిస్తారు ఈ విధంగా వ్యక్తి యొక్క మూర్తిమత్వాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు అని రమాన్ బిగ్ కాటిల్ వివరించడం జరిగింది ఇక మూడో వ్యక్తి హ్యాన్ హైసెంక్ ఐసెంక్ ఈ ఐసెంక్ కారక విశ్లేషణ పద్ధతి ప్రకారం రెండు మూల రూప లక్షణాలు లేనటువంటి అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం చూడండి మూల రూప లక్షణాలు మూర్తిమత్వ రూప ఉపగమ సిద్ధాంతంలో అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం చెప్పుకున్నాం ఆ అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం అనే అంశాన్ని ఈయన తీసుకున్నాడు అనేది ఒక జంటగాను కారక విశ్లేషణ పద్ధతుల ప్రకారం విభజన చేసి లేదా ఆయన కొన్ని ప్రయోగాలు చేసి మూల రూప లక్షణాంశాలు అంటే అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం తీసుకున్నాడు మరియు మూల విశేషాలైనటువంటి సుస్థిరం అస్థిరం అనే అంశాలని తీసుకుని ఈ రెండింటి ద్వారా మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు రెమాన్ బి క్యాటిల్ తర్వాత ఐసంక్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఐసంక్ ఏం చేశాడంటే రూపగమ సిద్ధాంతాల్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం రూపగమ సిద్ధాంతానికి సంబంధించి నేను తొమ్మిది ఎనిమిదో తొమ్మిదో వీడియోను పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అవి చూడండి దాంట్లో అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం ఉభయవర్తనం అనే విభజన గురించి చెప్పాను ఈ ఐసంక్ ఆ మూల రూప లక్షణాలను తీసుకుని అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం అనే ఒక టాపిక్ని తీసుకుని అలాగే దాంతోపాటు మూల విశేషకాలుగా ఈయన వివరించినటువంటి సుస్థిరం అస్థిరం అనే ఈ రెండు అంశాలని మొత్తం ఈ నాలుగు అంశాలని తీసుకుని మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నించాడు రూప లక్షణాంశాల్లో అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం తెలుసు కదా అంతర్వర్తనలు బహిర్వర్తనలు అంతర్వర్తనలు అంటే ఏకాకులుగా ఉంటారు కవితలు రాసేవారు సైంటిస్టులు వీళ్ళు బహిర్వర్తనలు అంటే వీళ్ళు వాళ్ళలో భావాలను విడివిడిగా చెప్తుంటారు రాజకీయ నాయకులు అలాగే సినిమాలో నటించేటటువంటి వివిధ కళాకారులు సినిమా నటించేటటువంటి కళాకారులు వీరు బహిర్వర్తనలు ఈ అంశాలని అంటే అంతర్వర్తనం బహిర్వర్తనం అనే అంశాలతో పాటు సుస్థిరం అస్థిరం ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి సుస్థిర లక్షణాంశాలు ఏవి అస్థిరంగా మారిపోతూ ఉండేటువంటి లక్షణాంశాలు ఏవి ఈ అంశాలను తీసుకుని మూర్తిమత్వాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఇది డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం మూర్తిమత్వ లక్షణ ఉపగమ సిద్ధాంతం మొత్తం ఒకే టాపిక్లో చెప్పుకున్నాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఈ ఛానల్ కోసం యూట్యూబ్లో ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ అని సర్చ్ చేయండి ఛానల్లో టెట్ డిఎస్సికి లేదా సైకాలజీకి డిఎడ్ బిఎడ్ వారికి సంబంధించినటువంటి సైకాలజీ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇవి బాగా మీరు చూస్తే వీటిని మీరు వీటి మీద మీరు అవగాహన చేసుకుంటే టెట్ డిఎస్సిలో మంచి మార్కులు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంది 
सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू